नमो भगवते वासुदेवाय अर्जुन विषाद योग श्लोक मुपति कई श्लोक कू तई गांडीव चापम वहुतिपुति मु चुटपू इन तेरी उल मनसागे चुटिकोल तोह भगवाने वैया रीती पर तागते न्यायीक और वलिय अवेपोले पर अर्जुन निमित्तानी च पश्यामी विपरीतानी केशवा न च श्रेय अनुपश्यामी श्रेयोनुपश्यामी हत्वा स्वजनम आहवे स्वजनम आहवे हे केशवा अलयो केशवा विपरीतानी निमित्तानी विपरीत पल निमित पल शुण पश्यामी या आहवे ई युद्ध स्वजनम हवा एवजनते ए बंधुकवरे हवा को श्रेय हाच जीवल अभिवृद्धि श्रेयस उम अनुपश्यामी एनिक तोन्या भगवाने साधारण और मनुष्य सदा मनुष्य और चिंतागति इवे अर्जुन पकुवे अर्जुन आुद्ध वे यादा साधिक अदीकरण अदले नम्बे जीव परीक्ष कुटी अद टीचर शिक्षक मनस परीक्ष पढ़ी समयत मार्क कुयोलें वलियवर पर या नाई अलग या ना नोक पक्षे आ सामयत अगे पर यागे विषम अंकूड पची इन मत तल कागते न्यायीक अब ईर स्वभाव अर्जुन का मतमे आ भगवाने संबोधन चेदते और क्यों पर अर्जुन उद्देशिक अशी असुर ने भगवान केशवन पेरुदी असुर भगवानुम्हे याद बंधव अदाणव सूचिपी भगवाने अंग पल को अब लोक नन्म आशी अंगे आरुम अगे आरुम भगवान साधु अलूड अंग पल पेर वन केशवन पेर अगे कर्जुन ओर्क स्वंत अम्मावे को भगवान अदान चल क्यों ननपूर्व मरुपुर अब इवे केशवन पेर पेर संबोधन चयूटे अंग पलर को युद्ध को मोशं क्यम पक्षे इंदील पल तरह दुर्निमित या कूड़ल कूड़ल पर मतरूड ई अर्जुन ई पर शरीर भगवदगीता उपदेश अमुक मनस निमित नाम मन आशंक 
അതിലൊന്നും നമ്മൾ സാരമാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതൊക്കെ സത്യമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ അതിനൊന്നും നമ്മൾ ഒരു വിലയും കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ യാതൊരു വിധത്തിലും ബാധിക്കുകയില്ല അതല്ല ഇതൊക്കെ സത്യമാണ് ശരിയാണ് അർജുന നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരിയാണല്ലോ ഞാനും ചില ദുർനിമിത്തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം ഈ ദുർനിമിത്തം കാണുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പേടിയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആശങ്കയ്ക്ക് നമ്മൾ വേറെ ഓരോ അർത്ഥം കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പിന്മാറണം അതിന് ആ നിമിത്തങ്ങളെയൊക്കെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ പല ദുർനിമിത്തങ്ങൾ കാണുന്നു മാത്രമല്ല ഇനിയിപ്പോ ഞാനിപ്പോ യുദ്ധത്തിൽ ഇവരെയൊക്കെ കൊല്ലാനാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കാര്യം അങ്ങനെ താത്വികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും ആ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് വിചാ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അർജുനൻ വലിയ അറിവുള്ള ആളാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കും തോന്നുന്നാണ് എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ല കാര്യം എന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു താത്വികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് വലിയ പ്രയോജനം പ്രയോജനമില്ലെന്നല്ല എനിക്ക് ഒരു അഭി അഭിവൃദ്ധിയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ത്യാഗിയാവാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് അർജുനൻ എന്തോ വലിയൊരു ത്യാഗം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന ഭാവത്തിൽ അർജുനൻ പറയുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ന കാക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ ന ച രാജ്യം സുഖാനി ച കിം നഹ രാജ്യേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗൈഹി ജീവിതേന ഹേ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വിജയം ഞാൻ ദാ പറയുന്നു എനിക്ക് ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം ന കാക്ഷേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്തിന് ആ വിജയത്തിലൂടെ എനിക്ക് നേടാൻ ഞാൻ നേടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന രാജ്യം ച സുഖാനി ച രാജ്യമാകട്ടെ അങ്ങനെ അധികാരം കിട്ടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സുഖമാകട്ടെ ന വേണ്ട എനിക്ക് ഹേ ഗോവിന്ദ ഭഗവാനെ നഹ ഞങ്ങൾക്ക് രാജ്യേന കിം രാജ്യം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഭോഗൈഹി ജീവിതേന ഭോഗം സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആ ജീവിതത്തിനൊക്കെ വാ കിം എന്ത് ഫലമാണുള്ളത് എന്തൊരു ത്യാഗമാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ തോന്നും അയ്യോയ്യോ ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെയാണല്ലോ ഭഗവാൻ വീണ്ടും തിരിച്ച് യുദ്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവിട്ടത് കഷ്ടമായി പോയി പലരും ഇത് പറഞ്ഞ് അർജുനനെ ന്യായീകരിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഭഗവത്ഗീതയെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നവര് അർജുനൻ ഇവിടെ ഒരു സമാധാന കാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോ ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും വക്താവാകേണ്ട ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനനെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ ആരാണ് മഹാൻ എന്നാണ് അവരെ പോലുള്ളവർ ചോദിക്കുന്നത് അർജുനനല്ലേ മഹാനായിട്ടുള്ളവൻ കാരണം അർജുനൻ ഇതാ പറയുന്നു എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട സുഖം വേണ്ട എന്താ ഇപ്പൊ കാര്യം ഇതിനെ കൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് കാര്യം എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില തത്വബോധവും ചില വിരക്തിയും അതായത് എല്ലാറ്റിനോടുള്ള വിരക്തി താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള വിരക്തി നമുക്കൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചില സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പോ നല്ല പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പണവും പ്രശസ്തിയും എല്ലാം ആവോളമുള്ള ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ആകസ്മികമായിട്ടൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞാൽ അപ്പോ പറയുന്നതാണ് എന്താ കാര്യം നോക്കിയേ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നോക്കിയേ പോയില്ലേ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു നാല് മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ
ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നയാൾ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ വീണ്ടും തൻ്റെ ടെൻഷനിലേക്കും പണം വേണം പ്രശസ്തി വേണം സ്റ്റാറ്റസ് വേണം ഇതിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് താത്കാലികമായ വിരക്തിയാണ് പറയാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ആർക്കെങ്കിലും അസുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ മരണമോ ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ അപ്പോൾ നമ്മെ കാണാൻ വരുന്നവരോട് നമ്മൾക്ക് ഇതേപോലെയുള്ളൊരു വിരക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാം മതിയായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്രയും കാലം ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നോക്കിയേ ഇനി എന്താ എനിക്കൊരു സന്തോഷം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഉള്ളവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമോ അതില്ല താനും പക്ഷെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് വിരക്തിയാണെന്ന് വിരക്തി ഒരിക്കലും നിരാശയല്ല പലർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഈ വിരക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തോടുള്ള നിരാശയാണെന്ന് ഒരിക്കലുമല്ല ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണമാണ് വിരക്തി ആ വിരക്തി ഈ ലോക ജീവിതത്തോട് വിരക്തി വന്നാൽ ആനന്ദമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഈ വിരക്തിയൊക്കെ ഒരു നിരാശയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ഒപ്പം ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിലുള്ള വിരക്തിയായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതല്ല വിരക്തി വിരക്തിയുടെ ആനന്തരഫലം ആനന്ദമാണ് എന്നാൽ ഇത്തരം വിരക്തിയുടെ അനന്തരഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നിരാശയാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്താണ് ശരിക്കും എനിക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഈ ഒരു ഭാവത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നു ഭഗവാനെ എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട വിജയം വേണ്ട ഈ രാജ്യം കൊണ്ടൊക്കെ എന്താ കാര്യം ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നൊക്കെ വളരെ താത്വികമായിട്ട് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ് കൃഷ്ണ സുഖാനി എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വിജയം വേണ്ട രാജ്യം വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം എന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഏഷാം അർത്ഥേ ഏഷാം അർത്ഥേ കാംക്ഷിതം എന്താണ് അർജുനന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയാണ് നഹ നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ എന്തിനാണോ ഈ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടത് അതാണ് യേഷാം അർത്ഥേ ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആർക്കൊക്കെ സുഖം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണോ രാജ്യം ഈ രാജ്യം നേടണം ഒപ്പം ഭോഗം ആ രാജ്യം അനുഭവി രാജ്യം കിട്ടുമ്പോൾ അധികാരം കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സുഖവും ഭോഗവും ഭോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ പല സൗഭാഗ്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഭോഗങ്ങളും സുഖാനീച്ച കാംക്ഷിതം ഇതൊക്കെ ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് നേടിക്കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോ പുറപ്പെട്ടത് തേ ഇമേ അവരൊക്കെ തന്നെ പ്രാണാൻ തങ്ങളുടെ ആ പ്രാണൻ വെടിയാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ധനാനീച്ച തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് എന്നർത്ഥം തങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാം തെക്തുവ വെടിയാൻ സന്നദ്ധരായിട്ട് ഇതാ യുദ്ധേ അവസ്ഥിതാഹ ഇവിടെ യുദ്ധത്തിൽ വന്ന് അണിനിരന്നിരിക്കുന്നു നോക്കൂ ഭഗവാനെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ആരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ വേണമോ ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ആരൊക്കെ കൂടെ വേണമോ അവരൊക്കെ മരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ജയിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഇത് ആരെ കാണിക്കാനാണ് എന്തിനാണ് ഈ രാജ്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാകുമോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നോ ഭഗവാനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോ 
ഈ രാജ്യവും സുഖവും ആരൊക്കെ അനുഭവിക്കണം എന്നുകൂടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിന് നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രാണൻ വെടിയാൻ വേണ്ടി എന്തിനും തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം അതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് രാജ്യം ഭോഗ സുഖാനി തൈമേവ സ്ഥിത ഇനി ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണോ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു ആ അവരെ പറയാണ് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ആളുകൾ തന്നെ ആചാര്യ പിതര പുത്ര തഥായേവ പുത്രാസ്തഥൈവ ച പിതാമഹാ മാതുലാ ശ്വശുരാ പൗത്ര സ്യാലാബന്ധിന സ്യാലാസംബന്ധിന അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞും ഈ രാജ്യം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ വേണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാ അവരൊക്കെ ആരൊക്കെയാണത് ആചാര്യ എന്റെ ആചാര്യന്മാർ പിതര പിതൃതുല്യരായിട്ടുള്ളവർ പുത്ര എന്റെ മക്കൾ എന്റെയും എന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഒക്കെ മക്കൾ അവരൊക്കെ തന്നെ തഥാ അതുപോലെ തന്നെ പിതാമഹാ ഭീഷ്മാചാര്യരെ പോലെയുള്ള പിതാമഹ തുല്യരായിട്ടുള്ളവർ മാതുലാഹ അമ്മാവന്മാർ ശുശുരാഹ ഭാര്യാപിതാക്കന്മാർ എന്റെയും സഹോദരങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാര്യാപിതാക്കന്മാർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീമനും അർജുനനുമാണ് മറ്റ് ഭാര്യമാർ ഉള്ളത് അപ്പൊ അവരെ മാത്രമല്ല ഈ സഹോദര ഭാര്യമാർ അതായത് കൗരവന്മാരുടെ ഭാഗത്തുള്ളവരെയും ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഇപ്പോ സ്വജനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ഭാര്യമാരുടെ അച്ഛന്മാരും ഇനി പുത്രന്മാരുടെ പുത്രന്മാർ അതാണ് പൗത്രാഹ നമ്മുടെയൊക്കെ പൗത്രന്മാരും ഇനി സ്യാലാഹ ഭാര്യ സഹോദരന്മാരും തഥാ സംബന്ധിന അതുപോലെ തന്നെ പല വിധത്തിൽ നമ്മളുമായി ബന്ധമുള്ള എല്ലാ ബന്ധുക്കളും നമ്മളുടെ ഈ ഐശ്വര്യം കാണാൻ വേണ്ടേ അല്ലാതെ അവരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാരെ കാണിക്കാനാണ് ഈ രാജ്യം നമ്മൾ ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ രസിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കാനും ഒപ്പം അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനും ഇവരൊക്കെ വേണ്ടേ അല്ലാതെ ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് സന്തോഷം അതാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോ ദുര്യോധനനെ ഒരു പക്ഷെ കൊന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ദുര്യോധനനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എങ്ങനെ ദുര്യോധനന്റെ അച്ഛനും അമ്മയുമായ ഗാന്ധാരിയുടെയും ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കും ഈ ദുര്യോധനന്റെ ഭാര്യ ജ്യേഷ്ഠത്തി അമ്മ ആ സ്ഥാനത്തുള്ള ആളാണ് എങ്ങനെ ആ ജ്യേഷ്ഠത്തി അമ്മയെ നോക്കും അവരുടെ മക്കളുടെ മുന്നിൽ എങ്ങനെ പോയി നിൽക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അർജുനൻ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് തോന്നും എന്തൊരു നല്ല ചിന്താഗതിയാണ് ഭഗവാൻ എന്തിനാണാവോ ഇതിനെയൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അതാണല്ലോ ഭഗവത്ഗീത അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് നമുക്കിപ്പൊ തോന്നുക എന്തൊരു നല്ല മനസ്സിനുടമയാണ് അർജുനൻ ആരെയും കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വളരെ സമാധാന പ്രിയനായിട്ടുള്ള ആളാണല്ലോ അർജുനൻ എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ തോന്നും പക്ഷെ വഴിയെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളു ആചാര്യ പിതര പുത്രാസ്തൈവ ച പിതാമഹ മാതുലാശുശുരാ പൗത്ര സ്യാലാസംബന്ധിന ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് അർജുനന് ഇതിന് മുമ്പിൽ ഒരി മുമ്പൊരിക്കലും തോന്നാത്ത ഈ ഒരു ചിന്താഗതിക്ക് കാരണം ഇതൊക്കെ തന്റെ ആളുകളാണ് കാരണം താൻ ഈ രാജ്യം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഇത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ് ഇവരൊക്കെ അല്ലാതെ ഇവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ ആരാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയും ഒരു ചിന്ത ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് ഒരു സംശയവും സംശയത്തിന് വിട നൽകാതെ 
അർജുനൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ് ഭഗവാനോട് ഭഗവാനെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു ഏതാൻ ന ഹന്തും ഇച്ഛാമി ഹന്തും ഇച്ഛാമി ഘനതാഹ അപി ഘനതോപി മധുസൂദ അപി ത്രൈലോക്യ രാജ്യ ഹേതോ കിംനു മഹീകൃത ഹേ മധുസൂദന ഇവിടെ വീണ്ടും ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് മധു എന്ന അസുരനെ കൊന്നവനെ ഇവിടെയൊക്കെ അർജുനൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്വജനമല്ലാത്ത ആളുകളെ കൊന്നവനെ എന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോഴും കംസനെ മറന്നു പോവുകയാണ് മധുസൂദന ഭഗവാനെ ആ ത്യാഗത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അർജുനൻ ഘനതഹ അപി ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടാലും എന്നെ കൊല്ലാൻ നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ഇനി ഞാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ പോലും അതായത് ഞാൻ ആയുധം എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇതാ വെറുതെ നിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനിയിപ്പൊ എനിക്ക് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ആയുധമൊന്നും എടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിൽക്കാൻ പോവാണ് എന്നാൽ പോലും ഏതാൻ ഈ എന്റെ ഈ സ്വജനങ്ങളെ ത്രൈലോക്യ രാജ്യസ്യ മൂന്ന് രാജ്യം മൂന്ന് ലോകം മൂന്ന് ലോകം എനിക്ക് സ്വന്തമാവും അതായത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചാൽ എനിക്ക് മൂന്ന് ലോകവും ഭൂമിയും പാതാളവും സ്വർഗലോകവും എനിക്ക് സ്വന്തമാവും ഹേതോഹോ അപി ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാനെ ഹന്തും ന ഇച്ഛാമി എനിക്ക് വരെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹമില്ല ഇത് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ലോകം കിട്ടിയാൽ പോലും എനിക്ക് വരെ കൊല്ലണ്ട എങ്കിൽ മഹീകൃതേക്കിംനു ഈ ഒരു ഭൂമി ഈ ഒരു ചെറിയ തുണ്ട് ഭൂമി അതാണല്ലോ ഹസ്തിനപുരി അല്ലെങ്കിൽ ആ കൗരവ രാജ്യം കുരുവംശം ഈ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവരെ കൊല്ലണമോ കൊല്ലുമെന്ന് ഭഗവാനെ അങ്ങ് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങേക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ കാരണം മൂന്ന് ലോകം എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ പോലും വേണ്ട പിന്നെയാണോ ഈ തുണ്ട് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് അതിശക്തമായിട്ട് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ് ഞാൻ ഇവരെ കൊല്ലില്ല എനിക്ക് ഇവരെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹമേ ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും മധുസൂദനൻ എന്ന് വിളിച്ചത് മധുവിനെ പോലുള്ള അസുരന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള അസുരന്മാർ സ്വജനങ്ങളല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ ദോഷമില്ല ഒരു പക്ഷെ ഇനി വേറെ യുദ്ധത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ കൊല്ലും അതിനൊന്നും എനിക്ക് വിഷമമില്ല അതിനർത്ഥം സമാധാന പ്രിയനൊന്നും അല്ല അർജുനൻ ഇവിടെ അർജുനന്റെ പ്രശ്നം എനിക്ക് സ്വന്തക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എനിക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അർജുനന്റെ പ്രശ്നം ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാലാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ തനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കുറ്റബോധമാണ് അർജുനന്റെ പ്രശ്നം തനിക്കതുണ്ടായാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ രാജ്യവും സുഖവും ഒക്കെ എങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദുര്യോധനാദികളെ കൊന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഗാന്ധാരിയുടെയും ധൃതരാഷ്ട്രയുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് നോക്കും എങ്ങനെ മനസ്സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അർജുനനെ ഇപ്പോൾ അലട്ടുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് ആഴത്തി ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അർജുനന്റെ തന്നെ സന്തോഷത്തെ കുറിച്ചാണ് തനിക്ക് ശരിക്കും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് അതാണ് അർജുനന്റെ പ്രശ്നം ഇത് പെട്ടെന്ന് പുറമേക്ക് കേൾക്കുമ്പോ വിചാരിക്കും ആഹാ എന്ത് നല്ല മഹാനാണ് അർജുനൻ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു നോക്കൂ ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് മനസമാധാനത്തോടെ എനിക്ക് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ രാജ്യസുഖം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തിനാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസമാധാനത്തോടെ ഈ രാജ്യം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ നിൽക്കണം ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോഴേ എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സ്വാർത്ഥതയാണ് ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ അത് ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും കാര്യമായി എടുക്കാത്തത് ഏതാനിച്ഛാമി ഘ്രതോപി മധുസൂദന 
ಅಭಿತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ರಾಜಸ ಹೇತೋ ಕಿಂನು ಮಹೀಕೃತ ಇನಿ ಮತ್ತೊರು ನ್ಯಾಯೀಕರಣ ಒಂದು ಪಕ್ಷೆ ಭಗವಾನ್ ತೋನಿಯೆಂಗಿಲೋ ಎಂತಾಣ ನೀ ಇಂಗೇಕ್ಕೆ ಪರೆಯುದು ಭಗವಾನ್ ಪರೆಯಲ್ಲ ಪಕ್ಷೆ ಅರ್ಜುನ ತೋನಾಣ ನಮ್ಮ ಪಲ ಪಲರ್ಕು ಇಂಗೋಟ್ ಅಂಗನೆ ಒಂದು ಚೋದ್ಯ ವಾಲೋ ಎಂದ ವಿಚಾರಿಸ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಕೂಟಿ ಪರೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಳಂ ಮುನ್ನೇ ಎರಿಯುದ ಪೋಲೆ ಅದಾಯ ಕೌರವನ್ಮಾರ್ ಪಲತರತಿಲು ನಿಂಗೆ ದ್ರೋಹಿಚದಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪೋ ಕೌರವನ್ಮಾರ್ ನಿಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಶತ್ರುಕಳಾಣ ಅವರೇ ಕೊಲ್ಲುದೆಂತಾಣ ತೆಟ್ ಎಂದು ಭಗವಾನೇ ಅಂಗ್ ವಿಚಾರಿಕ್ಕು ಎಂಗಿ ಅದಿನ ಉತ್ತರ ಮರ ಉತ್ತರಮಾಯಿಟ್ ಪರೆಯಾಣ ಮುಪ್ಪತ್ತಿ ಆರಾಮತೆ ಶ್ಲೋಕ ನಿಹತ್ಯ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ನಹ ಕಾ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಯಾತ್ ಜನಾರ್ದನ ಸ್ಯಾತ್ ಜನಾರ್ದನ ಪಾಪಂ ಏವ ಆಶ್ರಯೇದ್ ಅಸ್ಮಾನ್ ಪಾಪಮೇವಾಶ್ರಯೇದ್ ಅಸ್ಮಾನ್ ಹತ್ವಾನ್ ಆತತಾಯಿನ ಹತ್ವೈತಾನ್ ಆತತಾಯಿನ ಹೇ ಜನಾರ್ದನ ಅಲ್ಲಯೋ ಭಗವಾನೇ ಇವಡೆ ಜನಾರ್ದನ ಎಂದ ವಾಕಿನ ದುಷ್ಟ ಜನಗಳೆ ನಿಗ್ರಹಿಕ್ಕವ ಎಂದ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪೋ ಅಂಗನೆ ದುಷ್ಟ ಜನಗಳೆ ನಿಗ್ರಹಿಕ್ಕವನಾಯದುಕೊಂಡು ಭಗವಾನೇ ಅಂಗೇಕ ಪೇರು ವನ್ನು ಅದುಕೊಂಡು ತನ್ನೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷೆ ಅಂಗೇಕ ತೋನಿಯೇಕ ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರನ್ಮಾರೊಕ್ಕೆ ದುಷ್ಟತ್ತರಂ ಚೆಯ್ದವರಲ್ಲೇ ಅವರೇ ಕೊಲ್ಲುದಿನ ನೀ ಎಂದಿನಾಣಿಂಗನೆ ಮಡಿಕ್ಕದ ಎಂದು ಅಂಗೇಕ ತೋನಿಯೇಕ ಅದುಕೊಂಡು ಪರೆಯಾಣ ಭಗವಾನೇ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರನ್ಮಾರೆ ನಿಹತ್ಯ ಕೊಂದಿಟ್ಟ ನಹ ಞಕ್ಕ ಕಾ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಯಾದ್ ಎಂದು ಸೌಖ್ಯಮಾಣ ವರಗ ಇದು ತನ್ನೆಯಾಣ ನೇರತೆ ಪರಂಜ ಅದೇ ಅರ್ಥತಿಲಾಣ ಅದಾಯ್ದು ಅವರೆಯೊಕ್ಕೆ ಕೊಂದು ಕಳಿಞ್ಞಾ ಪಿನ್ನೀಡ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಬೋಧ ಉಂಟಾಗುಂ ಇನಿ ಇವ ಆತತಾಯಿನ ಇವ ಆತತಾಯಿಗಳಾಣ ಎಂತಾಣ ಆತತಾಯಿಗಳ ಎಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳ ಪರೆಯುದು ತೀ ವಿಷಂ ಇವೆಯೊಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸ ಮತ್ತೆ ನಶಿಪ್ಪಿಕ್ಕುವಾನ್ ಆಗ್ರಹಿಕ್ಕವ ಪಿನ್ನೊಂದ ಮತ್ತೆ ಧನಂ ಅಪಹರಿಕ್ಕವ ಅದುಪೋಲೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಅಪಹರಿಕ್ಕವ ಭಾರ್ಯೆ ಅಪಹರಿಕ್ಕವ ಇಂಗನೆಯೊಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳವರ್ಕಾಣ ಈ ಆತತಾಯಿಗ ಎಂದು ಪರೆಯುದು ಅಪ್ಪ ಇವಡೆ ಎಂಗನೆ ನೋಕಿಯಾಲೂ ಪಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಂಡವನ್ಮಾರೆ ದ್ರೋಹಿಚವರಾಣ ಕೊಲ್ಲಾ ನೋಕಿಟ್ಟುಂಡ ಅರಕಿಲ್ಲತ್ತಿ ವಚ್ಚು ಕೊಲ್ಲಾ ನೋಕಿಟ್ಟುಂಡ ಭೀಮನೆ ಪಲ ವಿಧತ್ತಿಲ್ ವಿಷಂ ಕೊಡತಕ್ಕ ಕೊಲ್ಲಾ ನೋಕಿಟ್ಟುಂಡ ಅಂಗನೆ ನೋಕಿಯಾ ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರನ್ಮಾರೊಕ್ಕೆ ಆತತಾಯಿಗಳಾಣ ಅದಾಣ ಆತತಾಯಿನ ಏತಾನ್ ಇವರೊಕ್ಕೆ ಅಂಗೇಯಟ್ಟಂ ದುಷ್ಟನ್ಮಾರಾಣ ಎನಿಕ್ಕರಿಯಾಂ ಭಗವಾನೇ ಎನ್ನಾಲ್ ಪೋಲು ಹತ್ವಾ ಇವರೆ ಕೊನ್ನಾಲ್ ಅಸ್ಮಾನ್ ಞಕ್ಕ ಪಾಪಂ ಏವ ಪಾಪಮುಂಡಾಗುಂ ಎಂದ ಆಶ್ರಯೇತ್ ವಂದು ಚೇರು ಎಂದ ನಾ ಭಯಕ್ಕೂ ಇದಾಣ ಉಳ್ಳಿಲೆ ಆ ಕಳ್ಳಿಯೊಕ್ಕೆ ಅಂಗೋಟು ವೆಳಿಚತ್ತಾವಾಣ ಅಪ್ಪ ನಾನೊಂದು ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಪೋಗುಮೋ ಎಂದ ಭಯಮಾಣ ಇವಡೆ ಪ್ರಶ್ನ ಅಪ್ಪ ಇವರು ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರನ್ಮಾ ಸ್ವಜನಗಳಲ್ಲೇ ದುಷ್ಟನ್ಮಾರಾಯಿಕೋಟೆ ಭಗವಾನೇ ಅಂಗ್ ಒಂದು ದುಷ್ಟನ್ಮಾರೆ ಕೊಂದಿಟ್ಟುಂಡ ಅಪ್ಪಳೂ ಕಂಸನೆ ಮರಕ್ಕೂ ದುಷ್ಟ ಜನಗಳೆ ಸ್ವಜನಗಳಲ್ಲಾತ್ತ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಜನಗಳೆ ಅಂಗ್ ಕೊಂದಿಟ್ಟುಂಡ ಅಂಗನೆ ಕೊಲ್ಲಾಂ ಅದಿನ ನಿಯಮಮುಂಡ ಅಲ್ಲೆಲ್ ಅದ ನಮಕ್ಕೆ ವಿಧಿಕ್ಕದಾಣ ಅಂಗನೆ ಕೊಲ್ಲಾಂ ಎಂದ ವಿಧಿಯುಂಡ ಪಕ್ಷೇ ಇವ ಸ್ವಜನಗಳಲ್ಲೇ ಭಗವಾನೇ ಎಂಡೆ ಬಂಧುಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಅಂಗನೆ ಬಂಧುಕ್ಕಳೆ ಕೊನ್ನಾ ಅವ ಶತ್ರುಕ್ಕಳಾಣಿಲ್ ಪೋಲು ಅಂಗನೆ ರಕ್ತಬಂಧಮುಳ್ಳವರೆ ಕೊನ್ನಾ ನಾನೊಂದು ಪಾವಿಯಾಯಿ ಪೋಗಿಲ್ಲೇ ಭಗವಾನೇ ಅದಾಣ ಇವಡೆ ಅರ್ಜುನಂಡೆ ಪೇಡಿ ಅಪ್ಪ ಪಾಪಿಯಾಯಿ ಕಳಿಞ್ಞಾ ಅದಿಂಡೆ ಪಾಪವೂ ಪೇರಿ ಪಿನ್ನೆ ನಾನು ಎಂಗನೆ ಸುಖಾಯಿಟ್ಟಿರಿಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪೋ ಎಂಗನೆ ಪೋಯಾಲು ಅರ್ಜುನನ ತಂಡೆ ಸುಖಂ ಅದ ಯಾವುದೊರು ಬಾಹ್ಯಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಈ ಪರಂಜ ಪಾಪಮೋ ಇದೊಂದೂ ಮೇಶಾತ್ತ ಸುಖಂ ವೇಣ ಎನಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಗನೆ ಒಂದು ಸುಖಂ ಕಿಟ್ಟುನ 
ഇനി അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സമർത്ഥിച്ചു പറയാണ് ദുര്യോധനാദികൾ എല്ലാ വിധത്തിലും ആതതായികളാണ് വധിക്കാൻ അർഹരാണ് വധിക്കാൻ വിധിയുണ്ട് എന്നാൽ പോലും സ്വജനങ്ങളായതുകൊണ്ട് പാപമുണ്ടാകും എന്നതിനാൽ ഹേ ഭഗവാനെ മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു അല്ലയോ ഭഗവാനെ തസ്മാത് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ അതായത് അവർ സ്വജനങ്ങളാണ് കൊന്നാൽ പാപം വരും അതുകൊണ്ട് വയം ഞങ്ങൾ ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സ്വബാന്ധവാൻ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള സഹോദരനായിട്ടുള്ള ആ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രക്തബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ രക്തബന്ധമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള അവരെ ഹന്തും കൊല്ലുന്നത് ന അർഹാഹ ശരിയല്ല ഭഗവാനെ സ്വജനം സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ ഹത്വ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കഥം പിന്നെ എങ്ങനെ സുഖിനഹാസ്യാമ എങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാർ ഞങ്ങളുടെ അതേ രക്തമാണ് അങ്ങനെ രക്തബന്ധമുള്ളവരെ കൊന്നാൽ പാപമല്ലേ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ഒരു പാവികളായിട്ട് പിന്നെ ഈ രാജ്യം നേടിയാലും എങ്ങനെ സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് അർജുനന്റെ ശരിയായ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ഭഗവാന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ ഭഗവാൻ തിരുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അതിന് പാപമൊന്നും വരാൻ പാടില്ല പാപമൊന്നുമില്ലാതെ ഇതെനിക്ക് കിട്ടുമെന്നാണെങ്കിൽ അർജുനന്റെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സ്വജനങ്ങളല്ലേ രക്തബന്ധമുള്ളവരെ കൊന്നാൽ ഞാനൊരു പാപിയായി പോകില്ലേ ഭഗവാനെ എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷമമാണ് അർജുനനെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെയൊരു ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഭഗവാനോട് പറയാൻ അർജുനനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് സ്വജനം ഹി കഥം ഇവിടെ അർജുനന്റെ ന്യായീകരണങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം അത് കാണാം ഓം ശ്രീ കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു